আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ সৈকত হোসেন এই ভিডিওতে কথা বলবো সিএসসি জব সেক্টর সম্পর্কে আসলে আমরা অনেকেই হচ্ছে সিএসসি তে লেখাপড়া করতেছি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার আমাদের আসলে অনেক সময় মানে আমাদের জব সেক্টর সম্পর্কেই ভালো আইডিয়া নাই যারা একদম ফাইনাল ইয়ারে পড়ে তাদের মানে এই ধারণাগুলো সৃষ্টি হয় যদি আগে থেকেই আমাদের এই জব সেক্টর সম্পর্কে একটু ধারণা থাকে তাহলে আমাদের ক্যারিয়ার ভালোভাবে ডেভেলপ করতে পারবো আমরা তো এই ভিডিও যদি আপনি পুরোপুরি দেখেন তাহলে যেটা হবে সিএসসির সব জব সেক্টর সম্বন্ধে জানতে পারবেন তো শুরু করা যাক প্রথমে হচ্ছে ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার এটা কি এটা আগে দেখি যে কোনো একটা ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপ তৈরির আগেই এটা ডিজাইন করতে হয় এর জন্য বিভিন্ন রকম সফটওয়্যার আছে অনেক সফটওয়্যার আছে তার ভিতর অ্যাডোপ এক্সটি এবং ফিগমা এগুলা বেশি ব্যবহৃত হয় তো এগুলাতে কি করা হয় আগে দেখি আমরা চলেন এটা হচ্ছে অ্যাডোপ এক্সটি সফটওয়্যার এটা দিয়ে এরকম ডিজাইন করা যায় যে কোনো একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার আগেই আমরা এরকম একটা ডিজাইন পেতে পারি যে ওয়েবসাইটটা কেমন হবে কোথায় ছবি থাকবে কোথায় কি ফন্ট স্টাইল থাকবে কোথায় কি কালার থাকবে এগুলো আমরা তৈরি করতে পারি এটা আসলে হচ্ছে ইউআই ডিজাইন বলা হয় এটাকে আর ইউএক্স হচ্ছে যে যে কোথায় ক্লিক করলে কোথায় যাবে কোনটার পর কোনটা আসবে এরকম আর কি মোবাইল অ্যাপের একটা স্ক্রিনের পর আর একটা স্ক্রিন কিভাবে আসছে সেগুলো তো এগুলো যদি দেখি আমরা যে এগুলো আলাদা করা যায় যে এই বাটন এই লেখা এগুলো আমরা আলাদা করতে পারি এগুলো আলাদা করতে পারি আমরা প্রথমে কোন একটা মানে ওয়েবসাইট অথবা মোবাইল অ্যাপ বানানোর আগে আগে ইউআই ডিজাইনগুলো কমপ্লিট করি করার পরে আমাদের কাস্টমারকে দেখাই যে এটা আপনার পছন্দ হয়েছে কি না যদি পছন্দ হয় ডিজাইন তারপরে আমরা কোডিংয়ে করি তো ইউআই ডিজাইন কেন করা হয় তো যদি কোডিং করে বারবার কাস্টমারকে দেখাইতে হয় পছন্দ হয়েছে কি না তাহলে আসলে অনেক সময়ের ব্যাপার কোডিং করে বারবার চেঞ্জ করা কাস্টমার কি চাচ্ছে না চাচ্ছে এটা বোঝা যাবে না আর যদি কোনো একটা সফটওয়্যার দিয়ে এমনিতেই প্রথমে একটা ডিজাইন করা হলো সে ডিজাইন কাস্টমারকে দেখানো হলো সে সব কিছু ঠিকঠাক করলো হ্যাঁ ঠিক আছে দেন ডেভেলপ শুরু করা হয় তো এই জন্যই আসলে ইউআই ডিজাইনটা মেনলি প্রয়োজন না হলে আমাদের অনেক যে ডেভেলপার আছে ওদের অনেক সময় ব্যয় হতে পারে বা অনেক অনেক সময় পছন্দ হচ্ছে না দুই তিন দিন ধরে একটা সফটওয়্যার বানানোর পরে যদি পছন্দ না হয় কাস্টমারের পরে আবার এডিট করে এগুলো সমস্যা তো এই ডিজাইনের জন্য প্রথমে সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার অ্যাডোপ এক্সটি আছে এবং ফিগমা আছে তো এই জায়গায় আর একটা ডিজাইন আছে আমরা যখন কোনো একটা মোবাইল অ্যাপ ডিজাইন করব প্রথমে যে এরকম স্ক্রিন তৈরি করে নিতে হয় যে কোনটার পর কোনটা স্ক্রিন হবে কোনটার ফন্ট সাইজ কেমন কালার কি হবে তারপরে আমাদের কাস্টমার যদি এটা পছন্দ করে দেন আমরা হচ্ছে এটাকে প্রোগ্রামিং করে বিভিন্ন ফটো লিখে এগুলো ঠিকঠাক করব এই সফটওয়্যার দিয়ে প্রোটোটাইপ তৈরি করা যায় প্রোটোটাইপ কি এই যে দেখেন একটা অ্যাপ তৈরি করা যায় অলরেডি একটা অ্যাপ তৈরি হয়েছে যদি যাই ক্লিক করি পরে স্ক্রিন আসলো ক্লিক করি পরে স্ক্রিন আসলো লিস্ট স্টার্টে ক্লিক করি সাইন আপ আসলো সাইন ইন লগ ইনের জন্য সাইন আপ করার পর লগ ইন লগ ইন করার পরে এরকম হোম পেজ তো এরকম আসলে একটা সফটওয়্যার দিয়ে এরকম করা যায় কোড ছাড়াই এগুলো হচ্ছে ইউআই ইউএক্স ডিজাইন বা প্রোটোটাইপিং তো এই কাজগুলো যে করে তাকে বলা হয় ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার তো এটার জন্য যেটা দরকার অ্যাড অফ এক্সটি সফটওয়্যার শেখা দরকার অথবা ফিগমা এর আগে এই সফটওয়্যারগুলো কিছু মানে কয়েক বছর হলো আসলে এর আগে এগুলো ফটোশপ অ্যাডোপ ইলাস্টেটর এগুলো দিয়ে করা হচ্ছিল এখন অ্যাড অফ এক্সটি ফিগমা এগুলো দিয়ে করা হয় তো যদি কেউ ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার হতে চায় তাহলে অ্যাড অফ এক্সটি অথবা ফিগমা সফটওয়্যার শেখা প্রয়োজন তারপর আসি ফন্ট টেন্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সেটা কি আমি হচ্ছে রকমারি ডট কম এই ওয়েবসাইটে চলে আসছি তো এই যে ডিজাইনগুলো দেখতেছেন প্রথমে এগুলো কি করা হয়েছে অ্যাড অফ এক্সটি বা ফিগমা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তারপর এই প্রতিষ্ঠানের যে মালিক তাকে দেখানো হয়েছে পছন্দ হয় কি না দেন এগুলা কোড করে বানানো হয়েছে ওপরের পেজটা যে এই জায়গায় একটা ছবি থাকবে 
এই যে একটা লোগো থাকবে এই জায়গায় বাংলা লেখা থাকবে এই জায়গায় সাইন ইন বাটন থাকবে এগুলার ডিজাইন বা এগুলা করার জন্য হচ্ছে যা লাগে সেটা হচ্ছে এইচ টি এম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ যে কুইরি এগুলা শেখা লাগে দেন একটা যে কোনো একটা ফ্রেমওয়ার্ক শিখতে হবে বুটস্ট্যাপ বুটস্ট্যাপ সবাই মোটামুটি ইউজ করে এবং রিয়াক্ট এগুলো প্রগুলার এই ফ্রেমওয়ার্ক গুলো শিখে শুধু উপরের পেজটা ডিজাইন করা হয় আসলে তো যদি ফ্রন্টের কেউ ডেভেলপার হয় তাহলে এরকম সে ডিজাইন করবে জাস্ট কোড দিয়ে নট অ্যাডোপেস্টি সফটওয়্যার সে শুধু কোড দিয়ে এরকম ডিজাইন করবে যে একটা বাটন রাখবে বাটন লেখা রাখবে ভিউ অল তারপরে এই জায়গায় ভিউ ডিটেলস যখন একটা মাউস আমি এরপর আনবো তখন এরকম লেখা উঠবে অ্যাড টু কার্ড এগুলার জন্য এইচ টি এম এল সি এস এস জাভা স্কিপ যে কুইরি এগুলো শেখা লাগে তারপরে একটা ফেমার বুটস্ট্যাপ এগুলো শেখা লাগে তো এটা হচ্ছে আসলে ফ্রন্ট এন্ড প্রথমে অ্যাডোফ এক্সটি সফটওয়্যারটা ডিজাইন হয় তারপরে ফ্রন্ট এন্ডের কাজ শুরু হয় যে কোথায় কি থাকবে এইটা গেল ফ্রন্ট এন্ড ওয়েব ডেভেলপার এখন আসি ব্যাক এন্ড ওয়েব ডেভেলপার তো ব্যাক এন্ড ওয়েব ডেভেলপার এটার জন্য যা শিখতে হবে এস কিউ এল পাইথন অথবা পিএস অথবা এগুলা শেখার পর ডিজ্যাঙ্গো অথবা লারাবেল এগুলো ফ্রেমওয়ার্ক একটা করে এগুলো শিখতে হবে ডিজ্যাঙ্গো হচ্ছে পাইথনের ফ্রেমওয়ার্ক আর পিএসপি হচ্ছে লারাবেলের ফ্রেমওয়ার্ক ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট কি এটা আগে দেখি এই যে এই ওয়েবসাইটটায় আসি আমি আমি এই জায়গায় একটা বইয়ের যে কোনো একটা বইয়ের নাম লিখে সার্চ দিব যদি লিখি দ্য পাওয়ার এটা লিখলাম লিখার পর সার্চ দিই এই যে সার্চ দেওয়ার পরে এরকম অনেক কিছু চলে আসলো দ্য হিডেন পাওয়ার দ্য পাওয়ার অফ সাকসেস মাইন্ড তো আমি যখন এই সার্চ দিলাম পিছনে একটা অ্যালগোরিদম কাজ করলো না একটা ওয়ার্ড লিখলাম দ্য পাওয়ার সেইটা কোথাও একটা অনেকগুলো বইয়ের লিস্ট আছে সেই লিস্ট থেকে দ্য পাওয়ার যে যে জায়গায় ম্যাচ করে সেগুলো আমার সামনে এনে দেখানো হলো এই যে পিছনে অনেক কিছু ঘটনা ঘটলো দ্য পাওয়ার দিয়ে সার্চ করলো অনেক কিছু খোঁজাখুঁজি করলো সিএসিতে যারা আমরা পড়ি আমরা এরকম শিখছি যে একটা অ্যারের ভিতর একটা ওয়ার্ড খুঁজে বের করো অথবা একটা অ্যারের ভিতর একটা লিটার খুঁজে বের করো সেম থিং পিছনে এই কাজ কারবারগুলো হচ্ছে আমরা এগুলো দেখতে পারতেছি না এগুলো হচ্ছে ব্যাক এন্ড যেমন এই জায়গায় যদি সাইন ইনে ক্লিক করি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর লগ অপশন আর রেজিস্ট্রেশন অপশন এই জায়গায় ফোন নাম্বার দিলাম পাসওয়ার্ড দিলাম দিয়ে লগ করলাম করার পরে এই যে আমার ফোন নাম্বার আর পাসওয়ার্ড এটা কোথাও তো একটা সেভ করা আছে কোথাও একটা ডাটা তৈরি করা আছে তো সৈকত হোসেন তার পাসওয়ার্ড এত যদি এত হয় তাহলে তাকে লগ করতে দাও তো এই যে সেভ করা হলো কোথাও একটা সেভ করা আছে ডাটা নিয়ে কাজ করতেছি এটার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে এস কিউএল শেখা যে ডাটা রাখো ডাটা তোলো আর এই যে পিছনে আমি যখন লগ ইন লগ ইন করবো হয়তো পাসওয়ার্ড ভুল তখন সে ম্যাচ করবে যে সৈকত হোসেন কোথায় আছে তার ইমেইল অ্যাড্রেস এত তার পাসওয়ার্ডটা এত এটা কি ঠিক আছে সে ম্যাচ করে দেখবে সার্চ করবে যদি ঠিক থাকে তাহলে ওকে লগ ইন করতে দাও যে পিছনে অনেক কাজ হচ্ছে ব্যাক এন্ড তারপরে আমরা যখন একটা বই কিনবো বই কেনার পরে রিভিউ দেব সেই রিভিউগুলো একটা কোথাও গিয়ে আসে জমা হচ্ছে তো সেই এগুলা হচ্ছে কাজ চলে ব্যাক এন্ডে এগুলাই হচ্ছে ব্যাক এন্ড ডেভেলপারের কাজ তো ব্যাক এন্ড দিয়ে আমরা এইসব করতে পারি তারপরে হচ্ছে যখন হচ্ছে আমরা পেমেন্ট গেট ওয়ে নিয়ে কাজ করব যে একটা ওয়েবসাইটে আমি একটা বই কিনতে চাচ্ছি পেমেন্ট করলাম সেই পেমেন্টের যে ম্যাচিং অনেক কিছু যে কোড ট্রানজেকশন কোড এগুলো হচ্ছে ব্যাক এন্ড এগুলো আমরা দেখতে পারি না আর ফ্রন্ট এন্ড এই যে আমরা দেখতেছি সাপোজ আমি হচ্ছে এই যে লোগোর ওপর ক্লিক করতেছি এই পেজটাই আসবে সাইন এ ক্লিক করলাম যে এই পেজটা আসলো কেন আসলো ব্যাক এন্ডে লেখা আছে যদি সাইন এ ক্লিক করে তাহলে এই পেজটা আসবে এটা আমরা দেখতে পারতেছি না তো একজন ডেভেলপার আছে সে এগুলো ঠিক করে রাখছে সেগুলো করে যে সাইন এ ক্লিক করলে এটা হবে লগ ইনে ক্লিক করলে তার ইমেইল আর পাসওয়ার্ড নিয়ে চেক করা হবে ঠিকঠাক আছে কি না দেন তাকে লগ ইন করানো হবে এগুলো চলে ব্যাক এন্ডে তো আশা করি ব্যাক এন্ড সম্পর্কে জানছেন তো ব্যাক এন্ডের যে ডাটা রাখো তারপরে সেগুলো ইউজ করো সেগুলো এগুলো নিয়ে কাজ করতে হলে এস কিউএল অথবা মঙ্গো ডিবি শেখার প্রয়োজন আমি এই জায়গায় শুধু এস কিউএল রাখছি তারপরে দেন প্রয়োজন হচ্ছে পাইথন অথবা পিএসপি পাইথন এগুলো দিয়ে কী করা হবে ওই যে 
বিভিন্ন সার্চ করা হবে যে এই ওয়ার্ডটা কোথায় সেই ওয়ার্ডের সংযুক্ত বইয়ের তালিকাগুলো নিয়ে আসো সেগুলো দেখাও এগুলোর জন্য তো এই পাইথন অথবা পিএসপি যদি পাইথন শিখেন তাহলে পরে পাইথন এর একটা ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে ডিজেঙ্গো এটা খুব সহজে আপনার কাজগুলো খুব তাড়াতাড়ি করে দিবে যেমন এই যে সিএসএস তার কাজগুলো মানে এই ফন্টেন্টের কাজগুলো বুস্টআপ খুব সহজেই করে দেয় তেমনই ব্যাক এন্ডের ক্ষেত্রে যদি পাইথন শিখেন তাহলে চ্যাঙ্গো পিএসপি শিখলে লারাবেল এগুলো খুব তাড়াতাড়ি আপনার ব্যাক এন্ড ডেভেলপ আপনাকে সাহায্য করবে কিভাবে সার্চ করবেন কিভাবে হচ্ছে একজন ইউজার লগ ইন করবে সেই ডাটা কোথায় থাকবে এগুলো নিয়ে তো এগুলো শিখতে হবে ব্যাক এন্ডের জন্য তারপর আসি ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপ ফুল স্ট্যাক মানে কি ফুল স্ট্যাক হচ্ছে ফন্টেন্টও পারে একজন ডেভেলপার ব্যাক এন্ডও পারে যদি ফন্টেন্ট শিখলো ফন্টেন্টের জন্য তো এই কয়েকটা মাস্ট লাগবে এক যে কোনো একটা ফ্রেমওয়ার্ক বুটস্টাফ অথবা রিয়াক্ট আর ব্যাক এন্ডের জন্য এসকিউল মাস্ট অথবা মঙ্গো ডিবি সাথে পাইথন অথবা পিএসপি যদি পাইথন শিখে কেউ ব্যাক এন্ড করে তাকে বলা হয় ফুল স্ট্যাক পাইথন ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার এরকম নাম থাকে পাইথন থাকতে পারে ডিজাঙ্গো থাকতে পারে পিএসপি শিখলে তাকে বলা হয় পিএসপি ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার এরকম তারপরে আসি মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট তো আমি যেটা বললাম যে মোবাইল ওয়েবের জন্য যেরকম ফন্টেন্টের এইচটিএমএল সিএস জাভা স্কিপ শিখতে হয় এবং যদি কেউ মোবাইল অ্যাপ বানাইতে চায় অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বানাইতে চায় কেউ এরকম একটা ডিজাইন আছে যে প্রথম পেজ এরকম হবে তারপর অনবোর্ডিং কিছু থাকবে সাইন ইন তারপরে হোম পেজ এরকম হবে মোবাইল একটা অ্যাপ হবে সেই অ্যাপ যদি আলাদাভাবে আমি বানাতে চাই তাহলে আমার শিখতে হবে যদি শুধুমাত্র অ্যান্ড্রয়েডের জন্য অ্যাপ বানাতে চাই তাহলে জাবা শিখতে হবে প্রথমে জাবা শেখার পরে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও নিয়ে কাজ করতে হবে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট কি সেগুলো দিয়ে আমরা জাবা ইউজ করে জাবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে বানাতে পারবো তারপরে ওইটা যদি না চাই অথবা গুগল ফ্লাটার ডার্ট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেটার মাধ্যমে গুগল ফ্লাট ফ্লাটার একটা ফ্রেমওয়ার্ক সেটা দিয়ে আমরা এক কোড দিয়ে একই সাথে অ্যান্ড্রয়েড এবং আইফোন এগুলোর জন্য আমরা মোবাইল অ্যাপ বানাতে পারবো অথবা কেউ যদি দুইটা ওপরে দুইটা না শিখে দিয়ে এক নেটিভ এগুলো দিয়ে আইফোন অথবা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বানাতে পারবে শুধু আইফোনের অ্যাপ বানাতে চাইলে সুইফট এটা দিয়ে বানানো যাবে সুইফট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারনেটে একটু ঘাটাঘাটি করলে এটা বোঝানো যাবে পাওয়া যাবে তাছাড়াও আরও অনেক ফ্রেমওয়ার্ক আছে আইকনিক একটু নেটে ঘাটাঘাটি করলেই হবে আসলে তারপরে আসি গেম ডেভেলপার গেম ডেভেলপার যেটা হচ্ছে যে ইউনিটি দিয়ে বেশি গেম বানানো হয় আরও অনেক সফটওয়্যার আছে তো ইউনিটি দিয়ে যদি আমি সার্চ দিই নেটে তো আমরা যদি আসি এরকম ইউনিটির ওয়েবসাইটে তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা গেম ডেভেলপমেন্ট অনেক ডকুমেন্টেশন আছে সেগুলো শিখতে পারবো বা ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে যদি কেউ গেম বানাতে চায় মোবাইলের জন্য অথবা ডেস্কটপের জন্য তাহলে ইউনিটি শিখতে হবে তার আর এই জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সি সার আর হচ্ছে ইউনিটি এটা শিখা এটার মাধ্যমে আমরা গেম ডেভেলপার হতে পারবো তারপর আসি ডাটা সায়েন্টিস্ট এগুলো ফিল্ড আমাদের আস্তে আস্তে করে উঠতেছে ডাটা সায়েন্টিস্ট কি যদি বুঝাই যে ওরা ডাটা নিয়ে কাজ করবে অনেকগুলো ডাটা থাকবে ডাটা নিয়ে কাজ করবে যেমন আমি যে ওয়েবসাইটে গেছিলাম রকমারি ডট কম এই জায়গায় তাদের ডাটা আছে যে ডেইলি কোন বই বেশি বিক্রি হচ্ছে বই মেলার সময় দেখা যাচ্ছে অনেক বই সবাই বেশি কিনতেছে একটা ডাটা আছে যে সেই ডাটাই তথ্য আছে যে এই বইটা বেশি কেনা হচ্ছে তাহলে এই ডাটাগুলো নিয়ে সে একটা রিকমেন্ডেশন সিস্টেম বানাইতে পারে যে যে বই বেশি বিক্রি হচ্ছে এগুলোই হচ্ছে রিকমেন্ড করো চার ওয়েবসাইটে ভিজিট করতেছে তাদেরকে দেখাচ্ছে রিকমেন্ডেশন ফর ইউ মানে এটা যাদের কেনে তো ডাটা নিয়ে এরকম অনেক কাজ করা যায় মেশিন লার্নিং মেশিন লার্নিং মানে কি মেশিনকে শিখাবে সেটা হচ্ছে একটা দোকানের এক বছরের তাদের সেলের হিসাবে তথ্য রাখা হলো এজ অনুসারে যে এত বয়সের লোক আমার দোকানে আসতেছে এত বয়সের লোক আমার দোকানে আসতেছে যে এই প্রোডাক্ট থাকলে এই সময় দেখা যাচ্ছে বিশ বছরের ছেলে পেলে আমার দোকানে বেশি আসতেছে এই প্রোডাক্ট না থাকলে বিশ বছরের ছেলে পেলে আসতেছে না তো এগুলো নিয়ে রিসার্চ করা যায় যে যদি এই প্রোডাক্ট থাকে তাহলে এই লোকজন আসবে যদি এই সার্ভিস দিই তাহলে এই লোকজন আসবে 
তো এইভাবে মেশিন কে লার্ন করানোর পরে মেশিনই বলে দিবে যে যদি আমি বলি যে আমি চাচ্ছি এখন চল্লিশ বছরের কাস্টমার চাচ্ছি আমার দোকানে তাহলে আমি কি প্রোডাক্ট বিক্রি করবো মেশিনই বলে দেবে এই প্রোডাক্ট বিক্রি করবো এইটাই মেশিন কে লার্ন করানো যায় এটা অনেক বড় একটা ফিল্ড বর্তমানে আর চাকরির বাজারে দেশের বাইরে অনেক চাকরি আছে দেশের কম চাকরি তবে এটার অনেক ডিমান্ড তৈরি হচ্ছে আসলে ডাটা সায়েন্টিস্ট যারা আসলে বিভিন্ন রিসার্চ রিলেটেড কাজ করতে চাই তাদের এদিকে খুব আগ্রহ বেশি তো এটার জন্য পাইথন প্রোগ্রামিং শিখতে হবে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দেন স্ট্যাটিস্টিক্স এটার খুব ভালো মতো জ্ঞান থাকতে হবে সেই জ্ঞান অ্যাপ্লাই করে বিভিন্ন মেশিনকে লার্ন করানো বা বিভিন্ন কিছু টেকনিক বিভিন্ন ডিকমেন্ডেশন সিস্টেম বানানো অনেক কিছু বানানো যায় সেগুলো করা যাবে তো ডাটা সায়েন্টিস্ট হতে পারেন তারপরে আসে টিচার টিচার হওয়া যাবে অনেকে মনে করতে পারে যে টিচার শেষের দিকে রাখছি এটার গুরুত্ব কম আসলে আমি এই জায়গায় কোনো গুরুত্বর দিক থেকে আমি স্লাইডটা বানাই নাই এটা হচ্ছে আমি প্রসেস অনুযায়ী বানাইছি যে একটার পরে একটা প্রসেস দিয়ে কিভাবে একটা সফটওয়্যার তৈরি হয় দেন আগাচ্ছি তো শিক্ষক হওয়ার জন্য যেটা দরকার একাডেমিক রেজাল্ট খুবই ভালো হওয়া দরকার খুবই ভালো অনেক সফটওয়্যার স্কিল বা এর আগে যে স্কিল স্কিল কথা বললাম ওগুলো না থাকলেও হবে একাডেমিক রেজাল্ট খুব ভালো হওয়া দরকার আর সিজিপি অবশ্যই থ্রি পয়েন্ট ফাইভের ওপর হইতেই হবে অনেক জায়গায় এর কমেও শিক্ষক হয় কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ফাইভের ওপর অনেক জায়গায় থ্রি পয়েন্ট সেভেনের ওপর হইতে হয় শিক্ষক হওয়ার জন্য এই এটুকু যথেষ্ট তারপরে আসি গুগল মাইক্রোসফট ফেসবুক মূলত বলতে গেলে সিএসিতে যারা পড়ে তাদের এগুলো আসলে ড্রিম জব সবাই চাই গুগল মাইক্রোসফট ফেসবুকে চাকরি হবে কিন্তু সবার তো এই জায়গাগুলোতে চাকরি হবে না আসলে তাদের এত কষ্ট নাই তো যেটা হচ্ছে যারা খুবই সিএসি প্যাশন নিয়ে পড়তেছে তো তার মানে তারাই মূলত এই সব জায়গায় যেতে পারে এবং তারা অত্যন্ত মেধাবী সবাই এই জায়গায় যাবে এমন না এটা সবার জন্যও না তো এগুলো করতে হলে সেটা হচ্ছে প্রথমে প্রোগ্রামিং নলেজ তো দরকারই যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন সি 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 প্লাস প্লাস বা পাইথন এগুলো শেখার পর প্রবলেম সলভিং করতে হবে প্রোগ্রামিং দিয়ে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করতে হবে কন্টেস্ট করতে হবে এর জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে কোড প্রসেস আরও অনেক ওয়েবসাইট আছে এগুলোতে নিয়মিত প্রোগ্রামিং করে করে প্রবলেম সলভিং করতে হবে বিভিন্ন কন্টেস্টে অংশগ্রহণ করতে হবে তারপরে তার ভিতর রিয়েল একটা প্রোগ্রামিংয়ের ধারণা চলে আসবে তো যদি ওই লেভেলে যাইতে চাই কেউ আমরা গুগল মাইক্রোসফট ফেসবুক সেই জন্যই অবশ্যই অবশ্যই প্রবলেম সলভিং কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট এগুলো করতেই হবে আর এগুলো করার পরেও যদি আমরা কেউ না সুযোগ পাই এগুলোতে হতাশ হওয়ার কিছু নাই কারণ আমরা সবাই আসলে গুগল মাইক্রোসফট ফেসবুকে চাকরি করব না তাদের এত পোস্ট নাই আর ওই জায়গায় চাকরি করাই মানে আপনি আপনার জীবন হচ্ছে খুবই সাকসেসফুল তা না অন্যভাবেও সাকসেসফুল হইতে পারেন দেন হচ্ছে অন্যান্য আরও অন্যান্য সেক্টর আছে যেমন হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এটা হইতে পারবেন এগুলো নিয়ে আরো ডিটেলস আপনি ইন্টারনেটে ঘাটলেই পাবেন যদিও হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকে সিএসি বর্তমান যারা আছি বাংলাদেশে তাদের তেমন আগ্রহ নাই কিন্তু অন্যান্য দেশে এগুলোর আগ্রহ আছে তারপরে উদ্যোক্তা হইতে পারেন এন্টারপ্রেনার সফটওয়্যার কোম্পানির মালিক হইতে পারেন বা কোনো একটা বিজনেস আইডিয়া সেটাকে অ্যাপ বা ওয়েবসাইট বানায় বিজনেস করতে পারেন সফটওয়্যার টেস্টার সফটওয়্যার বানানোর পরে সফটওয়্যার টেস্ট করার জন্য লোক লাগে যে সফটওয়্যারটা ঠিকঠাক আছে কি না ভালোমতো কাজ করতে শেখে না সফটওয়্যার টেস্টার হতে পারবেন সফটওয়্যার টেস্টার হওয়ার আগে অবশ্যই জরুরি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া আর এর আগে বললাম সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ফ্রন্টেন্ট ওয়েব ডেভেলপার ব্যাক এন্ড তারপরে ফুল স্ট্যাক মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপার তারপর অনেকের ড্রিম থাকে যে বিসিএস ক্যাডার হওয়া সেটা হইতে পারবেন সিএসি শেষ করে ব্যাংকার হওয়া ব্যাংকের চাকরি করতে পারবেন অথবা কেউ চাইলে হায়ার স্টাডিয়ের জন্য দেশের বাইরে যেতে পারেন এর বাইরে অনেক জব আছে হয়তো আমার মাথায় এখন নাই তো মোটামুটি সিএসি জব ফিল্ড এগুলাই আসলে এর বাইরেও অনেক জব থাকতে পারে আর যে কোনো সবগুলাই ভালো কোনোটাই খারাপ না যেটা করবেন প্রফেশনালি করবেন সেটাই ভালো ধন্যবাদ আর চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর সিএসি জব এবং ক্যারিয়ার রিলেটেড বিভিন্ন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি ফলো করুন